सकल वसूल तो राजन सिरसिल्ला जिला इलारा डिपेटा मनाला केंद्र में उन्हें सरकार उबड़े मुस्ताबा इंदी एनबी पॉइंट आई दो कोर्ट लातो निर्बिंचना ये पाठा शाला समुदाय ने मंत्र केटीआर प्रारंभ इस नारो अकन्चे कार्यक्रमाने लाइव द्वारा चुस्त होना कोर्ट ना अलग है गुड़ूर प्रवीण कारो टेक्सटाइल Shankaray Garu, Dai Chesi, Vedikamidhi Pilichina Vahari Rawal Sindhika Anyada Bhavincha Vaddan Jepi Pratiyukar Ki Peru Peru Na Manu Jastu Naam Shri Aknur Shankaray Garu, Jilla Grandalaya Samastha Chairman Vahari Vedikamidhi Savinayanga Aakhwanishtu Naam Shri Gaddam Narsay Garu, Adyakshilu Jilla Raidu Bandhu Samthi Rajana Sirsila Vahari Vedikamidhi Savinayanga Aakhwanishtu Naam Shri Shiddam Venu Garu, ZP Vai Chairman Vahari Vedikamidhi Savinayanga Aakhwanishtu Naam Shri Anurag Jayanti Garu, Jilla Collector Rajana Sirsila Vahari Vedikamidhi Savinayanga Aakhwanishtu Naam Shri Satya Prasad Garu, IAS Adhanap Collector Rajana Sirsila Avar, Ni Vedika Medhik Savi Nenga Aakhwani Sinam. Kimya Naik Garu, Adhanap Collector Rajana Sirsila Avar, Ni Vedika Medhik Savi Nenga Aakhwani Sinam. Gautam Reddy Garu, CEO JDP, Rajana Sirsila Avar, Ni Vedika Medhik Savi Nenga Aakhwani Sinam. E Ramesh Kumar Garu, Jilla Vidyadikari, Rajana Sirsila Avar, Ni Vedika Medhik Savi Nenga Aakhwani Sinam. Alaghe Sabah Dekshilu, Patashala Pradhan Opadhyalu, D. Hanmanlu, Avar, Ni Vedika Medhik Savi Nenga Aakhwani Sinam. Nevur Venkat Reddy Garu, Sarpanch Yella Reddy Pet, Avar, Ni Vedika Medhik Savi Nenga Aakhwani Sinam, Shri Chiti Lakshman Rao Garu, JPDC, LRA Dipet, Varni Vedika Medhiki, Savi Nenga Aakhwani Sinam, Shri Tota Agaya Garu, Maji JPDC, Sabbilu, Patashala, Punar Nirmana Salahadaru, Varni Vedika Medhiki, Savi Nenga Sadaranga Aakhwani Sinam, Shri Shiva Kumar Garu, Mariyu, Shri Venkat Ramana Reddy Garu, Mega Engineering Infrastructure Limited, Varni Vedika Medhiki, Savi Nenga Sadaranga Aakhwani Sinam, Shri Kadiri Bhaskar Gaudu Garu, Vice MPP, LRA Dipet, Varni Vedika Medhiki, Savi Nenga Aakhwani Sinam, Shrimati Pandirla Nagarani, MPTC, 1 LRA Dipet, Shrimati Enagandula Anasuriya, MPTC, 2 LRA Dipet, Varni Vedika Medhiki Savinayanga Aakhwanishtunam. Shrimati Vaggu Rajita Upasarpanch, LRA Dipet, Varni Vedika Medhiki Savinayanga Aakhwanishtunam. Shri Varsha Krishna Harigaru, SES Director, Shri Gunda Arapu, Krishna Reddy, PAX, LRA Dipet Agaru, Shrimati Abzal Shahnaz Garu, SMC Chairman, JPHS, LRA Dipet, Shri Varsha Krishna Aryaru, Sess Director, Shri Jabbar Garu, Mandal Co-Option Member, Varni Vedika Medhiki Savinayanga Aakhwanishtunam, Shri Srinivas Rao Garu, RDO Sirisilla, Shri Jayant Kumar Garu, MR Vaila Redipet, Chiranjeev Garu, Dusa Raupati Garu, Kodimela Kubera Swami Garu, Chandanam Brahmachari Garu, SMC Chairman, MPP, PS, LR Redipet, Shri Nelakonda Devendar Garu, Sthanika Ward Counselor, Virandarni Vedika Medhiki Savinayanga Sadaranga Aakhwanishtunam. Now, जाते हैं गीता लापन उन टुंडी, देखें सी, अंदर उल्लेख चीने लो बड़वाल सिंधी का, प्रतियोगिता की मानवीय जस्तु नाम, जाते हैं गीता लापना, नेशनल एंडम प्लीज, नेशनल एंडम प्लीज, देखें सी प्रतियोगिता को लेख चीने लो बड़वाल सिंधी का गोर्तु नाम, अम्मा ये वरु कुछ और दो, देखें सी � जाते की ताला पना जनगण मन आदि नायक जय हे भारत भाग्य विदाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड बुद्ध कलवंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलदी तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गादा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद धन्यवाद लंडी कुछ और सिंधी का कोर्ट ना इपुडु ये भी उन टुंडी ये भी डिस्ट्रिक्ट मारियो तरवाता स्टेट ये भी उन टुंडी इंग्लिश ये भी प्रत्येक अंगा रूपों दिन चबड़ दी जिला लो जरूरत ना टोंटे विविधा अभी वृद्धि पाठ साल संबंधित अभी वृद्धि कार्यक्रम आलर Evi, please.
school welcome to elaridipet school campus of rajana sisla district mana uru mana badi mana ktr we could see the then old school building now the all new integrated school campus of elaridipet please be ready Welcome to Elaridipet School Campus of Rajana Sisla District Mana Uru Mana Badi Mana KTR We could see the then old school building now the all new integrated school campus of Elaridipet Please be ready to unleash the wonder created by the government of Telangana in the field of education under the visionary Sri KCR Garu and our beloved dynamic leader Sri KTR Garu The running feet and the smiling faces of our students show their strong faith on their future in the young state of telangana and they are standing strong walking towards their goals and dreams this school is dedicated to provide quality education with fully furnished digital classrooms adequate for more than 1000 students library science and computer labs and separate laboratories We have Anganwadi Center for the little angels to learn and a play zone to play and roam. Purified drinking water for the students. And a dining hall where more than 1000 students can enjoy their midday meal. Deshani ke aadarsham manavuru manapadi. పునాది నుంచి పైకప్పు వరకు సర్కారు పడి బలోపేతం మన ఊరు మనబడి మన బస్తీ మనబడి ఆశయం అందరికీ మెరుగైన విద్య అందించాలన్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సంకల్పానికి నిదర్శనం ఈ అద్భుత పథకం అందమైన భవనాలు ఆధునిక సదుపాయాలు మచ్చలేని పరిశుభ్రత మన ఊరు మనబడి లక్ష్యం ఇరవై ఆరు వేల అరవై ఐదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మూడు దశల్లో అభివృద్ధి చేయాలన్నది ఈ పథక సంకల్పం ఇరవై మూడు పాయింట్ మూడు ఏడు లక్షల మంది విద్యార్థుల ప్రయోజనం తొలి దశలో తొమ్మిది వేల పైచిలకు స్కూళ్ల అభివృద్ధి రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చి ఎనిమిదిన వనపర్తి జిల్లా పరిషత్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో మన ఊరు మనబడి ప్రారంభం కొత్త ఫ్లోరింగ్ స్లాబులకు వాటర్ ప్రూఫ్ కోటింగ్ కొత్త తలుపులు కిటికీలతో కనువిందుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు పథకం కింద పన్నెండు రకాల ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు కొత్త జవసత్వాలు భవనాలు ప్రహరి ఆర్చీలు గేట్లు తలుపులు కిటికీలకు ఒకే కలర్ కోడ్తో హాయి గొలిపే రూపం టాయిలెట్లకు మరమ్మత్తులు కొత్త టాయిలెట్లు బాలబాలికలకు విడివిడిగా టాయిలెట్లతో సంపూర్ణ స్వచ్ఛత ప్రత్యేక కిచెన్ షెడ్లు డైనింగ్ హాళ్లలో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఫర్నిచర్ తో మధ్యాహ్న భోజనం మరింత పరిశుభ్రం క్లాసుల్లో డ్యూయల్ డెస్క్లు పర్యావరణ హిత గ్రీన్ చాక్ బోర్డ్లు కంప్యూటర్ ల్యాబొరేటరీ సదుపాయాలు డిజిటల్ విద్యా సామాగ్రి ఎల్ఈడి లైట్ల వెలుగులో ఆధునిక విద్యా బోధన పాఠశాల విద్యకు తెలంగాణ ప్రభుత్వ కొత్త అర్థం ఆదర్శం మన ఊరు మనబడి గౌరవనీయులు ఎల్లారెడ్డిపేట సర్పంచ్ గారిని కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మన జెడ్పిహెచ్ఎస్ స్కూల్లో ఇంత మంచి ప్రోగ్రాం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక పండగ వాతావరణం లాగా 
పండుగ వాతావరణం దీనికి గాను ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన గౌరవ మంత్రివర్యులు కె తారక రామారావు గారు అదేవిధంగా వినోద్ అన్న గారు పెద్దలు వేదిక వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ జిల్లా కలెక్టర్ గారు మన జిల్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు తోటాగయ్య గారు సెస్ చైర్మన్ చిక్కల రామారావు గారు ఆకునూరి శంకరయ్య గారు గడ్డం నరసన్న గారు శ్రీ కొండూరి రవీంద్రరావు గారు అదేవిధంగా తప్పుగా భావించద్దు ఏదైనా మిస్టేక్ అయితే మన జడ్పిటిసి లక్ష్మణరావు గారు గోడూరు ప్రవీణ గారు ఎంపీపి పిల్లి రేణుక గారు పెద్దలు మిగతా కోఆప్షన్ చాంద్ పాషా గారు క్షమించండి ఎవరైనా తమ పేర్లు తీసుకోకపోతే గుండారం కృష్ణారెడ్డి గారు ఇద్దరు నంబర్ వన్ నాగరాణి ఎంపీటిసి గారు అనసూయ గారు డైరెక్టర్ కృష్ణారి గారు ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైనా అన్యదగా భావించద్దు దయచేసి పేర్లు మర్చిపోతే కనుక విషయానికి వద్దాం అయితే అన్నగారు మా ఊరికి మా బడికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అదేంటంటే మా ఊరిలో పెద్దపడి అనే పేరు ఉన్నది అన్ని ఊర్లలో జడ్పిహెచ్ఎస్ స్కూళ్ళకు జడ్పిహెచ్ఎస్ ప్రైమరీ అనే స్కూళ్ళు ఉంటాయి కానీ మా దగ్గర ఐదారు ఏళ్ళ వందల సంవత్సరాల క్రితం ఎవరో పెద్దలు ఒక గడి అనేది కట్టినరు ఇక్కడ నుండి అన్ని జరిగేవాట మా తాతల ముత్తాతల నుంచి చూసినరు కావచ్చు మేము చిన్నపిల్లలం మేము ఇదే బడిలో చదువుకున్నాం అది ఓ కోటలాగా ఆ పెద్దబడి అని ఉండే దానికి ఒక నామకరణం జరిగింది ఎటుపోతున్నట్టే పెద్దబడి అని అనేవాళ్ళం అందరం అట్లాంటి పెద్దబడిని ఐదారు వందల సంవత్సరాల క్రితంది కాబట్టి దాన్ని కూలగొట్టడానికి మా ఊరి ప్రజలకు కానీ ఇందులో చదువుకున్న ఎంతోమంది మేధావులు అయినరు ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది అట్లాంటిది ఆ బడి తీసేయడానికి మాకు మనసు ఒప్పలేదు ఆ తీయడానికి మా మనసు ఎవరిదైనా ప్రతి ఒక్కరి గుండెల్లో మా పెద్దబడి అనేది ఉండే ఆ తీయడానికి మనసు ఒప్పక అన్న దృష్టికి తీసుకెళ్ళగానే ఆ పెద్దబడి తీయాలంటే మా మనసు ఒప్పితే అన్నా కానీ దాన్ని మించిన అటువంటిది బిల్డింగ్ కట్టిస్తాను ఒక మాట అన్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ బిల్డింగ్ కంటే హైలైట్గా అది దాదాపు తీసిన తర్వాత దాన్ని అడుగు భాగం చూస్తే నాలుగు మూడున్నర నాలుగు గుంటలు మాత్రమే ఉంది ఆ ముందరు ఉండేది కానీ గ్రౌండ్ అనేది ఎంత గ్రౌండ్ ఉండే చుట్టూ కంపౌండ్ వాళ్ళు ఉండే కానీ గ్రౌండ్లో ఏ మాత్రం ఒక ఇంచు జాగా వేస్ట్ కాకుండా ఇంత పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతుందని మా గ్రామ ప్రజలు కావచ్చు ఇలా చదువుకున్న వాళ్ళు కావచ్చు మేము కావచ్చు ఊహించలేదు ఒక కోటో రెండు కోట్లు నిధులు వస్తాయి అనుకుంటే అన్నగారు ఎంత పెద్ద మనసు అనేది గతంలో ఎమ్మెల్యేలు ఎంతమంది ఉన్న మాజీ సర్పంచ్లు ఎందరో చేసినరు లాస్ట్ సర్పంచ్ మమతా చేసింది అంతకుముందు ఆగే గారు చేసినరు లక్ష్మ వడ్డ లక్ష్మణ లక్ష్మణ్ చేసిండు నర్సయ్య గారు కృష్ణవేణి చేసినరు వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేల చుట్టూ చెప్పులు ఎరిగేదాకా తిరిగితే ఒక క్లాస్ రూమ్ వచ్చింది రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు దానికే మేము అప్పుడు సంతోషించడం మేము చదువుకున్న టైంలో తాటి మట్టల తాటి మట్టలతో గుడిసెలల్లా ఇదే స్కూల్ గ్రౌండ్లో మాకు స్కూల్ బిల్డింగ్ లేక ఈ తాటి మట్టల గుడిసెలల్లో కూర్చున్నాం ఆ టైంలో వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు సర్పంచ్లు పెద్ద లీడర్లు ప్రతి ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి అప్పుడు నాకు తెలిసి శుద్ధాలు దేవయ్య వాళ్ళ కంటే ముందు చూసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే ఒక రెండు లక్షలు ఐదు లక్షలు లాస్ట్ లాస్ట్ ఆ లాస్ట్ రెండు రూమ్లకు పది లక్షల రూపాయలు కేటాయించారు ఆ పది లక్షల కంటే హైయెస్ట్ అనేది మన స్కూల్కు రాలేదు ఇవాళ ఇంత పెద్ద అమౌంట్ అంటే ఒక్కసారి ఆలోచించరు ఎనిమిది కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలు అది మామూలు ముచ్చట కాదు ఇప్పుడు నిన్న నైట్ ఇక్కడ విజిట్ కోసం ఇదంతా చూస్తున్నాం మేము అరేంజ్మెంట్కు మా ఊర్లో పెద్ద మనుషులు అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల పెద్ద మనుషులు వెంకన్నా ఈ స్కూల్ని చూస్తే మాకు మళ్ళా చదవాలనిపిస్తుంది మాకు అంత ఛాన్స్ ఉంది అన్నారు మీరు నమ్మాలి అది కూడా దొంతి రామ్రెడ్డి ఉన్నాడు ఇక్కడ వాళ్ళు నన్ను అడిగిన వాళ్ళ పేర్లు కూడా చెప్తా ఇద్దరు ముగ్గురు అంటున్నారు మా తల్లిదండ్రి ఉంటే నన్ను ఎత్తుకుని వస్తే మళ్ళీ చదవాలనే ఫీలింగ్ వస్తుందని నన్ను అడ్డు ఈ బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ చూసిన తర్వాత దాదాపు వంద నుంచి రెండు వందల అడ్మిషన్స్ కొత్తగా అయినవి అంటే ఓపెన్ కాకముందే ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు ధీటుగా మన బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో ప్రైవేటు స్కూళ్లకు ధీటుగా ఇంత స్ట్రక్చర్ తయారైందంటే నిజంగా దానికి కారణం 
మన మంత్రివర్యులు మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు మనము ఏదైనా పార్టీకి భోజనానికి వెళ్తే మనం ఎక్కడ కూర్చున్నా ఏడున్నా మనోడు వడ్డన్ చేసేవాడు అయితే మటన్ బొక్కలు కానీ లివర్లు కానీ ఏది ఇష్టం ఉంటుందో మనోళ్ళు పెడతారు కదా ఇప్పుడు మన ఎమ్మెల్యే గారు మన రామన్న ఇక్కడ ఉండడం వల్లనే మనం ఇది సాధించుకోగలిగినాం వాస్తవం కాదా ఇప్పుడు ఊర్లో ప్రతి చదువుకున్న వాళ్ళు పిల్లలు తల్లులు మన ఊరికి వచ్చిన కోడళ్ళకు కూడా ఈ స్కూల్ బిల్డింగ్ చూస్తురు రాత్రిపూట వచ్చి చూసి విజిట్ చేస్తురు అంటే దీని అందం ఏ రకంగా ఉంది ఓర్వలేని వాళ్ళు మన ఊర్లో కావచ్చు తెలంగాణ మొత్తంలో కావచ్చు అది కేసీఆర్ గారి పింఛన్ తీసుకునే వాళ్ళు ఆ రేషన్ బియ్యం తినేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు లబ్ధి పొందే వాళ్ళే ఒక టెన్ పర్సెంట్ మనకు అగ్రెస్ట్గా మాట్లాడుతుంటారు పెద్దసారి చెప్పినప్పుడు ఆడవాడు ఈడోడు మోపతాడు కదా అదేవిధంగా కొంతమంది పొద్దున లేవని మనకి ఏం పని ఉండదు ఓటల పంట కూర్చుంటారు చాయిలు తాగుతారు ఎవడు బిల్లు కట్టిపోతాడు ఎవడో బిల్లు కడతాడు ఎద్దేవో చేస్తుంటారు చెప్పుకుంటా పోతే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఎన్ని రకాలుగా ఎవరు ఊహించని విధంగా కుల వృత్తుల నుంచి మొదలు పెడితే ఎన్నో రకాలుగా సంక్షేమ పథకాలు ఎన్ని రకాలు పెడుతున్నాం మీ అందరికి తెలుసు మన ఊరికే కేవలం మన ఎల్లాడిపేట విలేజ్కే ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు వచ్చినాయని ఆలోచనతో ఎవరికి కూడా తెలియదు ముందర ఒక ఫ్లెక్సీ పెట్టిన ప్రతి కులం లబ్ధి పొందింది ప్రతి ఇల్లు లబ్ధి పొందిరు దానికి కానీ ఆ ఫ్లెక్సీలో ఎన్ని కోట్లు వచ్చినాయని వాళ్ళకే ఇచ్చి పెట్టిన అవి అవన్నీ లెక్క పెడితే టోటల్ అమౌంట్ ఆడ రాస్తే కనుక ఓ అంత అరవై కోట్లు వచ్చినాయి అంత వంద కోట్లు వచ్చినట్టు కానీ వాళ్ళు లెక్క పెట్టుకుంటే అక్కడ ఎన్నో కోట్లు మన కేవలం మన ఊరికి మాత్రమే అట్లా తెలంగాణ మొత్తం ప్రతి కార్య ప్రతి ప్రజలకు ప్రతి ఇంటికి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వ సంక్షేమ ఫలహాలు చెందుతున్నాయంటే ఇటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఎక్కడ కూడా చూడని విధంగా భారతదేశంలో అగ్రస్థానంగా నిలిచిన మన తెలంగాణ మన కేసీఆర్ గారి పథకాలు ఇవన్నీ స్వజినియోగం చేసుకుంటూ ముందుకు పోదామని తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా గతంలో నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఇదే గ్రామంలో నీళ్ళ ఎద్దడి ఏ రకంగా ఉండే అంటే గ్రామ పంచాయతీ బోర్లు మినిమం ఒక నలభై బోర్లు ఉంటే ఒక పది బోర్లు అనేది ఎండిపోయినాయి ఏ ఏ సంవత్సరం అయినా ఈ సీజన్లో పది బోర్లు ఎండిపోతాయి ట్యాంకర్ల ద్వారా నీళ్ళు అనేది తీసుకొచ్చి పోసేది అట్లాంటిది ఆడవ ఆడపడుచులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కాళేశ్వరం జలాల నుండి మన ప్రతి సమ ఇవన్నీ నింపుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి ఆ జలాల వాటి వలన భూగర్భ జలాలు ఇప్పుడు పెరిగినటానికి నిదర్శనం నేను లైవ్లో చూసిన ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఈ ఏప్రిల్ మేల కనీసమైన పది ఇరవై బోర్లు ఎండిపోయేది నాన్న ఇబ్బందులు పడేది గ్రామ పంచాయతీ చుట్టూ వచ్చి బిందెలు పెట్టుకొని తిరిగే టైం కానీ ఇవాళ మన జిల్లాలో కావచ్చు తెలంగాణ మొత్తంలో కావచ్చు భూగర్భ జలాలు పైకి వచ్చినాయంటే ఈసారి ఒక్క మోటార్ ఒక్క బోర్ అనేది ఎండిపోలేదు ఇది నేనే నిలువెత్తు సాక్ష్యం దీనికి దీనికి కారణం మన కేసీఆర్ గారా కాదా అపిర అపర భగీరథుల లాగా కాళేశ్వరం ఎక్కడ ఆ జలాలు తీసుకొచ్చింది కాబట్టి ఇవాళ కరువు అనేది వెళ్ళిపోవడం జరిగింది మిత్రులారా అదేవిధంగా అన్నగారు ఇంకో విషయం చెప్పాలి మీకు ఇప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చిన ఒకటే మన ఊర్లో ఎల్లాడి పెట్టి మీరు రాగానే హై స్కూల్ కాలేజ్ కాలేజ్ అని డిగ్రీ కాలేజ్ అన్నారు మీరు ఎన్నోసార్లు గతంలో మూడు సార్లు కూడా డిగ్రీ కాలేజ్ అనౌన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేసినాం మనకు స్కూల్ గ్రాంటెడ్ అని చెప్పిండ్రు ఈ వేదిక ద్వారా మీరు ఒకసారి ఏ డేట్ అనేది ఒకటి చెప్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశం అదేవిధంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ముందర జాగలో అపోజిట్ జాగలో మేము అనుకున్నాం ఆల్రెడీ రమణ దృష్టి కూడా తీసుకెళ్ళినాం అక్కడ వంద పడకల హాస్పిటలు మటన్ మార్కెట్ ఫిష్ మార్కెట్ కూరగాయల మార్కెట్ అక్కడ వేస్తే కనుక బొప్పపూర్ గొల్లపల్లి ఎల్లారెడ్డిపేట వీళ్ళందరికీ సెంటర్ అయిపోతే ఆలోచనతో అన్నగర దృష్టికి ఆల్రెడీ తీసుకుపోయినాం అన్నగారి దృష్టిలో కూడా ఉన్నది అదొక అదొకటి నెక్స్ట్ అన్నగారు ఇప్పుడు రైతులకు మన ఫంక్షన్ ముందర ఆ ఫ్లాట్లన్నీ పెట్టింది కాబట్టి రైతులు వడ్లు పోయడానికి బాగా అవసరాలు అవుతున్నాయి ఎనీ ఏ టైంలో అయినా కానీ ఇక్కడ గజం జాగ కూడా దొరకట్లేదు కాబట్టి ఒక రెండు ఎకరాల జాగా మన రైతుల గురించి నేను చూసి పెట్టిన ఒక దగ్గర దానికి కానీ మీరు ఒక శాంక్షన్ అనేది రైతులకు ఇస్తే ఆ రైతులందరికీ ఒక పెద్ద పని చేసినట్టు అయితే మీ ఊర్లో కావాల్సింది రైతులకు ఇంపార్టెంట్ అది అట్లే సింగ సముద్రం సముద్రం ఇంకైతే వాటర్ మీరు తీసుకొస్తురు 
కేసీఆర్ గారి పథకాలనే మాకు అవన్నీ తెలుసు ప్రజలకు కూడా తెలుసు కానీ ఈ రైతులకు ఇరవై ఐదు వందల ఎకరాలకు గాను సీసీ రోడ్లు సీసీ ఆ కాలువలన్నా ప్రతి పంటకు మనిషికి ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయల లెక్క రైతులను అడిగి అడిగి అవసరం అవుతుంది ఆ కాలువలు తీయడానికి ఏ సంవత్సరమైనా కాలువలు గుడిపోతాయి ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా మేము ఎప్పుడు చేసినా కానీ ఆ కాలువలు అనేది సింగ సముద్రం కాలువ నుండి ఎల్లారపేట్ గొప్పపూర్ కొర్లపేట్ ఈ ఊర్లకు గాను రైతులు బాగుంటుంది రైతులకు కూడా ఇది మనుషులు ఉన్న ముచ్చటన్న ఇదొక